నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందనాలండి చాలా సంతోషం మీరు ప్రతి వారము మా కార్యక్రమాలని మీరు వీక్షిస్తున్నారు మేమెంతో ఆధ్యాత్మికంగా బలపడుతున్నాము అని మీరు చేయించున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి ప్రత్యేకంగా మీ ప్రార్థన అవసరతలు తెలియపరుస్తున్నారు వాటి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయించున్నాం మరి మా కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి మా పరిచర్యల కొరకు మరి ఈ రీతిగా మీ మధ్యలోకి దేవుని వాక్యం అందించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు ప్రత్యేకంగా సంఘములో స్త్రీ పాత్ర ఉమెన్స్ రోల్ ఇన్ ద చర్చ్ ఈరోజు మనం ఆదివారం క్రైస్తవులుగా చర్చికి వెళ్ళి వాక్యం విని ఏదో మనం కానుక చందా వేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవారిగా ఉంటున్నామా లేక సంఘములో మన పాత్ర ఏమై ఉన్నది మన రోల్ ఏమై ఉన్నది ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని తెరిచినట్లయితే రూమిలు రాసిన పత్రిక పదహార అధ్యాయంలో ఇక్కడ పావుల భక్తుడు కొంతమందిని మరి కొన్ని కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడానికి మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఈ అధ్యాయం రాస్తున్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా పావులు గారు ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు ఆయన ముఖములో ఒక చక్కని స్మైల్ ఒక నవ్వు ఉన్నట్టుగా మనకి కనపడుచున్నది అంటే కొంతమందిని బట్టి పౌలు ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాడు ఎంతగానో ఆనందిస్తున్నాడు ఈరోజు మనము కూడా సంఘ నాయకులకి దైవ సేవకులకి మనం సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నామా లేక మనం బాధ కలిగిస్తున్నామా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇబ్రిల్ రాసిన పత్రికలో పదమూడో అధ్యాయంలో ఇబ్రిలు పదమూడో అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచనం మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క అప్పచెప్పవలసిన వారి వలె మీ ఆత్మలను కాయిచున్నారు వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన ఎడల మీకు నిష్ప్రయోజనం కనుక 
దుఃఖముతో కాక ఆనందముతో చేయనట్లు వారి మాట విని వారికి లోబడి యుండు కనుక ఈరోజు దైవ సేవకుడు మన కొరకు సంతోషంతో ప్రార్థన చేయాలి అలాగ మనల్ని చూసి వారు సంతోషించాలంటే మనం విధేయులుగా ఉంటున్నామా లేక అవిధేయులుగా ఉంటున్నామా ఈరోజు మనం వారిని దుఃఖపరిస్తే అది మనకు నిష్ప్రయోజనం అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనకు ప్రయోజనం ఉండదు అయితే వారు దుఃఖముతో కాక ఆనందముతో చేయనట్లు వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండు కనుక ఈరోజు మనం ఈ పదహారు అధ్యాయంలో కొంతమంది స్త్రీలు మనకున్న సమయంలో మనం చూసి వారు నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలో మనం చూద్దాం ఒకసారి బైబిల్ తెరిచినట్లయితే రోమా పత్రిక పదహారు అధ్యాయం మొదటి రెండు వచ్చినాలు కేంక్రేలో ఉన్న సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే అను మన సహోదరిని పరిశుద్ధులకు తగినట్టుగా ప్రభునందు చేర్చుకుని ఆమెకు మీ వలన కావలసినది ఏదైనా ఉన్న ఎడల సహాయము చేయవలని ఆమెను గూర్చి మీకు సిఫారసు చేయిచున్నాను ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలై ఉండెను కనుక ఒక అద్భుతమైన ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఫీబే విషయంలో పౌల్ గారు చెప్తున్నారు ఆమె గురించి రాస్తూ ఆమె గురించి ఏమని చెప్పుచున్నారంటే కేంక్రేలో ఉన్న సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే అను మన సహోదరిని అండర్లైన్ చేసుకోండి మన సహోదరిని అంటే పత్రిక పౌలు సంఘానికి రాస్తున్నాడు సో సంఘంలో ఉన్నవారు సహోదరులుగా సహోదరిలుగా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్గా అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే చర్చ్ ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ చర్చ్ అంటే ఒక కుటుంబం ఈరోజు మనం మన చర్చ్లో మనం ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉంటున్నామా లేకపోతే కొంతమందితో మాట్లాడుతూ కొంతమందితో మరి మాట్లాడకుండా ఉంటున్నామా మనం చూస్తున్నాం చర్చెస్లో చాలా సంఘాల్లో గ్రూప్ రాజకీయాల్లాగా చాలా భేదాలు మనం చూస్తున్నాం ఒకే కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఒకవైపు కూర్చుంటారు ఒకవేళ వారు ముందు వస్తే వారు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంకా రాకపోయినా ఆ కుర్చీలు దగ్గర ప్యాప్ ఒక హ్యాండ్ కచ్చి వేసి వారి వచ్చిన వారిని అంటే వారి తాలూకు వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెడతారు ఇవన్నీ సంఘంలో భోజనాలు జరిగితే వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళతోనే కలిసి భోజించేస్తారు ఇంకా సంఘంలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కొన్ని సంఘాల్లో మనం గమనిస్తే రిచ్ అండ్ పూర్ ధనవంతులు ధనవంతులతోనే మాట్లాడుతుంటారు పేదవారిని పట్టించుకో కనీసం వారికి వందనాలు చెప్పరు స్టేటస్ చూస్తాం మనకి కరెక్ట్గా ఈక్వల్గా ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారితోనే మనం మాట్లాడతాం వారితోనే మనం సహవాసం చేస్తాం అది చర్చ్ కాదండి చర్చ్ ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఈరోజు మన అందరము కూడా ఏసు రక్తంలో కడగబడిన వారు కనుక మన అందరము కూడా ఒకటిగా మనం ఉండాలి ఐక్యత కలిగి ఉండాలి ఏక మనస్సు ఏక తాత్పర్యం ఏక హృదయం ఉన్నదా మన సంఘాల్లో సో ఈరోజు పావులు ఫీబే గురించి రాస్తూ ఆమెను ఏమని ప్రస్తావిస్తున్నారంటే ఆమె మన సహోదరి కనుక సంఘము ఆ రీతిగా ఒక కుటుంబంగా ఉండాలి అని మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకుంటున్నాం రెండోది ఆమెలో నుండి మనం నేర్చుకోగలం కేంకరేలో ఉన్న సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే రెండోది ఆమెకు ఒక క్వాలిఫికేషన్ మనకు అక్కడ కనపడుచున్నది ఆమె సంఘములో పరిచారకురాలుగా ఉంది సంఘ పరిచారకురాలకు ఫీబే అని పౌల్ రాస్తూ ఉన్నాడు న్యూ కింగ్జమ్స్ వర్షన్లో పరిచారకురాలు సంఘ పరిచారకురాలు అని అనగా అక్కడ ఏమైనా రాయబడి ఉందంటే సర్వెంట్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కనుక సంఘములో ఆమె ఒక సర్వెంట్గా ఉంది సంఘములో ఒక పరిచారకురాలుగా ఉంది మీరు ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వస్తున్నారు అనుకోండి మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు సంఘస్తులు అంటారు ఒకవేళ మీరు సంఘములో పరిచర్య చేస్తున్నారు అనుకోండి సేవ చేస్తున్నారు అనుకోండి మిమ్మల్ని సంఘ 
పరిచారుకురాలు అంటారు సంఘ పరిచారుకులు అంటారు ఈరోజు మీరు కేవలం సంఘానికి ఆదివారం వచ్చి వెళ్ళిపోయే వారిగా ఉంటున్నారా లేక సంఘములో మీరు పరిచర్య జరిగిస్తున్నారా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సంఘములో మీ పాత్ర ఏమిటి సంఘములో మీ రోల్ ఏంటి ఈరోజు సంఘంలో అనేకమైన బాధ్యతలు ఉంటాయి ప్రార్థన పరిచర్య ఉంది మీరు ప్రార్థించేవారిగా ఉంటున్నారా సువార్త పరిచర్య చేసే పరిచారికులుగా ఉంటున్నారా సంఘములో ఉన్న ప్రతిది కూడా ఏర్పాటు చేయడం క్లీన్ చేయడం ఏమంటే క్లీనింగ్ పరిచర్యలో ఉంటున్నారా మీరు విస్టింగ్ పరిచర్యలో మీరు ఉంటున్నారా దేవుని కార్యాలలో దాతృత్వంగా విత్తే గివింగ్ పరిచర్యలో మీరు ఉంటున్నారా ఈరోజు మీ పరిచర్య ఏమిటి దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నది రక్షించుకున్నది కేవలం ఏదో ఆదివారం చర్చకు వచ్చి ఏదో నాలుగు మాటలు వినేసి అది కూడా మీటింగ్ అయ్యే లోపల అంటే ఇంకా చివరి కానుకుల టైంలో వచ్చి ఏదో మొక్కుబడిగా నాలుగు మాటలు వినేసి ఆచారంగా ఏదో ఆదివారం దేవుడు మందిరానికి వెళ్ళాలని అలాగుంటున్నారా లేక సంఘములో నేను ఒక బాధ్యత నాకు ఉంది నేను పని చెయ్యాలి అనే దృక్పథం కలిగి ఉంటున్నారా మనల్ని మనం తగ్గించుకుని మనం పరిచర్య చేసేవారిగా ఉండాలి ఎస్ఐ శిష్యులు పాదాలని కడిగాయి ఎస్ఐ మనకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి సేవ చేసేవారిగా ఉండాలి పరిచర్య చేసేవారిగా ఉండాలి ఒకసారి ఒక పాస్టర్ గారు ఆ చర్చ్కి గెస్ట్ స్పీకర్గా వచ్చారట ఆయన వాక్యానికి ముందు ఏదో ఫోన్ వచ్చిందని బయటికి వస్తే ఆ చర్చిలో కుడివైపున ఐదు బాత్రూమ్లు ఉన్నాయట ఎడం వైపు ఒక ఐదు బాత్రూమ్లు ఉన్నాయి ఓ సహోదరి ఆమె ఒక బ్రష్ వేసుకొని ఆమె ఒక బ్రష్ తీసుకొని శుభ్రంగా ఆమె ఆ బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తున్నది ఫస్ట్ గారు ఆమెను గమనించారు ఆమెను చూశారు ఈవెన్ ఎక్కడో చూశాను అనుకుని అనుకున్నారు మళ్ళా వెళ్ళి ఫోన్ మాట్లాడి మళ్ళీ వచ్చినప్పటికల్లా ఆమె ఇంకా అదే బాత్రూంలో క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నారు వెంటనే ఆమెను పిలిచి అమ్మ మిమ్మల్ని ఎక్కడో నేను చూశాను నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఒకసారి నాకు గుర్తు చేస్తారు నన్ను ఎప్పుడైనా మీరు చూశారా అంటే అప్పుడు ఆ సహోదరి అందంట అవును పాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని నేను చూశాను మీరే కంగారు పడకండి మీరు నన్ను ఎక్కడ చూశారంటే మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో చూశారు ఎస్ 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 మిమ్మల్ని నేను నిజమే ఎయిర్పోర్ట్లో చూశాను అమ్మ మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ఇదే పనా మీది అని అంటే అప్పుడు ఆ సహోదరి చెప్పిందంట లేదు పాస్ట్ గారు మీరు ఏ విమానంలో అయితే వచ్చారో ఆ విమానం నడిపింది నేనే నేను ఒక పైలట్ నేను ఒక ఫ్లైట్లో నేను పైలట్గా నేను ఉన్నాను నా ఉద్యోగం అయిపోయింది మళ్ళీ రేపు నా ఉద్యోగం ఈరోజు మీటింగ్ ఉంది చర్చ్లో కనుక నా పని ఏంటి మందిరంలో బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ నా పని ఈరోజు అటువంటి తగ్గింపు మనలో ఉన్నదా చాలాసార్లు అనుకుంటాం మందిరంలో సేవ అనేది ఎవరో పని లేని వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళు చేసుకుంటారు మనలాంటి ఉద్యోగస్తులకు కాదు మనలాంటి డబ్బున్న వాళ్ళకి కాదు మనలాంటి బిజినెస్ పీపుల్ కాదని కొన్నిసార్లు మనలో అతిశయం అనేది మనలో ఉంటుంది కానీ ఈరోజు దేవుని యొక్క పరిచయ నీకు దేవుడు ఏ పని ఆపు చెప్తే నీ సువార్థ పరిచర్య వెళ్ళి సువార్థ పరిచర్య గృహ దర్శనాల వెళ్ళి గృహ దర్శనాలు మీరు చేయాలి మీరు విస్టింగ్సా మీరు హాస్పిటల్స్ వెళ్ళండి అక్కడికి సువార్త చేయండి మందిరంలో మీ పరిచయ మీ బాధ్యతని మీరు జరిగించాలి ఈరోజు ఫీబే ఆమె సంఘ పరిచారుకురాలుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మూడోది మనం గమనిస్తే ఈ పత్రిక పావులు గారు రోమా వారికి రాస్తున్నాడు రోమీలకి రాస్తున్నాడు కానీ అక్కడ ఫీబే గురించి ఎందుకు రాశాడు ఫీబే గురించి ఎందుకు అక్కడ చెప్పవలసి వచ్చింది అక్కడ రాయబడి ఉంది కేంక్రేలో ఉన్న సంఘ పరిచారికురాలకు ఫీబే అను మన సహోదరి పరిశుద్ధులకు తగినట్టుగా ప్రభునందు చేర్చుకొని ఆమెకు మీ వలన కావలసినది ఏదైనా ఉన్నాయి అట్ల సహాయం చేయవాలని ఆమెని గురించి మీకు సిఫారసు చేయిచున్నాను అంటే ఆమెకు ఏమైనా మీ వలన ఏమైనా సహాయం కావాలంటే మీరు ఆమెకు సహాయం చేయండి అని ఈమె గురించి అక్కడ సంఘానికి రాస్తున్నాడు అంటే ఎందుకని ఆమె గురించి సంఘానికి రాశాడు కారణం ఏమిటి అంటే ఆమె రోమీకి సంబంధించిన ఆమె కాదు ఆమె రోమీరాలు కాదు ఆమె కేంక్రేలో ఉన్న సహోదరి కేంక్రే అనేది కొరిందీలో ఉన్నది కొరింది పోర్ట్ అక్కడ సీ పోర్ట్ ఉందా సీ పోర్ట్ కేంక్రేలో ఉన్న ప్రాంతం సో కేంక్రేలో ఉన్న ఈ ఫీబే గురించి ఎందుకు ఈ రోమా సంఘానికి రాస్తున్నప్పుడు 
ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్పాడు అంటే అసలు కారణం ఈ ఫీబే చేసిన పని ఏమిటి అంటే పౌలు గారు కూడా ఆ సమయంలో ఈ ఉత్తరం రాసినప్పుడు ఆయన కొరిందీలో ఉన్నాడు ఆయన సో కొరిందీ నుండి ఆయన ఉత్తరం రాసి ఆ పత్రికను ఫీబేకి అప్పజెప్పాడు అమ్మా ఫీబే నీతో పాటు ఇంకెవరైనా వస్తే వారిని కూడా తీసుకుని వెళ్ళి నేను రాసిన ఈ పత్రికను నువ్వు వెళ్ళి ఆ రోమా వారికి ఆ రోమా సంఘానికి నువ్వు అప్పగించు అని ఒక పనిని ఒక బాధ్యతను పౌలు గారు ఒక సహోదరికి అప్పజెప్పాడు కనుక ఇప్పుడు ఈ ఫీబే అనే సహోదరి కేంక్రే నుండి రోమాకు వెళ్ళి ఈ పత్రికను వారికి అందించింది ఈరోజు మూడవది మనం ఫీబే నుండి నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆమె బహు నమ్మకస్తురాలు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆమెకి కానీ ఆ పత్రిక ఇచ్చినప్పుడు ఆమె ఆ పత్రిక టైంకి అందించలేదు అనుకోండి లేకపోతే ఆ పత్రిక ఆమె దగ్గరే ఉంచుకుంది అనుకోండి ఆమె పత్రికను వారికి ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఏం జరిగి ఉండేది చెప్పండి చెప్పండి బైబిల్లో అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో మనకు అరవై ఐదు పుస్తకాలే ఉండేవి ఎందుకంటే రోమా పత్రిక ఉండేది కాదు ఎందుకంటే రోమా పత్రిక అది ఆమె దగ్గర ఉండిపోతే కనుక ఈరోజు ఆమెకు అప్పగించిన పని మరి ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసిందో ఏమంటే ఎన్నో ఓడల ప్రయాణం ఓడ ప్రయాణం ఉండే ఆ దినాల్లో చాలా కష్టం ఎందుకంటే సముద్రం వాతావరణం పడకపోతే ఏమండి ఆ కుదుపులకి ఏమండి వాంతులు వస్తాయి ఏమండి సీ సిక్ వస్తుంది కానీ అవన్నిటిని తెగించి ఆమె ఒక పనిని నాకు దైవజం అప్పచెప్పాడు నేను వెళ్ళి ఈ పత్రికను వారికి ఇవ్వాలి అని ఆమె ఒక తీర్మానం చేసుకుని ఆమె వెళ్ళి ఆ పత్రికను ఇచ్చింది సో మూడోది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఆమెకు అప్పగించిన దాంట్లో బహు నమ్మకస్తురాలుగా ఉంది ఈరోజు మీకు అప్పచెప్పిన బాధ్యతల్లో మీరు నమ్మకంగా ఉంటున్నారా ఆయన సేవించడంలో నమ్మకంగా ఉంటున్నారా ఆయన మందిరానికి రావడంలో నమ్మకంగా ఉంటున్నారా ఆయనకి ఇచ్చుట్లో నమ్మకంగా ఉంటున్నారా ఈరోజు ఎంతమంది నమ్మకస్తులుగా ఉంటున్నారు రేపు మన పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు మనల్ని చూసి బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా లేక మంచి దాసురాలా అనే బిరుదు మనం సంపాదించుకోగలమా ఆ ప్రకారంగా మనము ప్రయాణం చేయడానికి ఆ ప్రకారంగా జీవించడానికి మనం తీర్మానం చేసుకోవాలి ఇక నమ్మకస్తులుగా మనం ఉండాలి ఒక పెద్ద వర్షం పడుతుందంటే చాలా కుంభ వర్షం ఒక కొండ ప్రాంతంలో ఒక ఆమె ఒక కుటుంబము ఉంటున్నదంట వారికి ఒక చిన్న బిడ్డ కానీ తల్లి పాలు లేవు కనుక ఈ పాత పాలు మీద ఆధారపడడం కనుక ప్రతిరోజు ఆ వ్యక్తి మరి ఆ పాలు పోస్తూ ఆ రకంగా మరి ఆ బిడ్డకి పాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకనొక సమయంలో ఒక పెద్ద కుంభ వర్షం పడడం బట్టి భయంకరమైన ఆ తుఫాను పెద్ద గాలులు మరి చూస్తే మొత్తం అంత కరెంట్ అంత పోయింది అంత చిమ్మ చీకటి కనుక ఏమనుకుంది ఇంకా నాకు ఈరోజు నా బిడ్డకి పాలు సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు నా బిడ్డకి పాలు లేకపోతే నా బిడ్డ అల్లాడిపోద్ది ఏం చేయాలో ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఆమె ఉంటున్న సమయంలో ఒక వ్యక్తి బాగా చీకట్లో ఆ వర్షంలోనే తడుచుకుంటూ తలుపు కొట్టాడంట ఎవరబ్బా అని తలుపు తీస్తే ఆ పాలు ఆయన ఆయన ఒక చిన్న ఆ పాలిథిన్ కవర్ ఒకటి వేసుకొని ఒక కర్ర పట్టుకొని గొడుగు తీసుకొని మరి ఆయన ఆ క్యాన్ పట్టుకుని వచ్చి అమ్మా పాలు అని చెప్పి చెప్పగానే వెంటనే గిన్నె తీసుకొచ్చింది పాలు వేయగానే ఆమె ఒకటే మాట అందంట ఆ వ్యక్తిని చూసి ఎంత నమ్మకస్తుడు అయ్యా నువ్వు నువ్వు కానీ ఈ టైంలో రాకపోతే నేను బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు కరెంట్ పోయింది ఎక్కడ నా కనీసం పాలు ప్యాకెట్ దొరకడానికి కూడా షాప్ దగ్గరలో లేదు ఈరోజు నా నువ్వు తీసుకురాకపోతే నా బిడ్డ అల్లాడిపోయింది ఈరోజు ఆ పాలు అయిన ఆయన పనిలో ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నాడు ఈరోజు మనం ప్రభు పనిలో ప్రభు సేవలో నమ్మకస్తులుగా మనం ఉంటున్నామా అనేది చాలా ముఖ్యం ఇంకా మనం గమనిస్తే మూడవ వచనలో క్రీస్తు యేసు నందు నా జత పని వారైన ప్రిస్కిలకును అకూలకును నా వందనములు చెప్పుడి వారు నా ప్రాణము కొరకు తమ ప్రాణములు ఇచ్చుటకైనను తెగించిరి కనుక ఇంకొక రెండవ వ్యక్తికి మనకి కనపడుతున్నారు వారు ప్రిస్కిల్లకును అకూలకును అనగా ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దైవ జనుడితో కలిసి కేవలం ప్రిస్కిల్ల ఒకరే కాదు అకూల కూడా పనిచేస్తారు ఒక ఫ్యామిలీగా ఒక కుటుంబంగా వారు ప్రభుని సేవిస్తున్నారు 
మనం కొన్ని మన సార్లు చూస్తుంటాం భార్య దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉంటారు భర్త రారు కొన్నిసార్లు భర్త దేవుని సేవలో ఉంటారు భార్య దేవుని సేవలో ఉన్నది కానీ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ప్రిస్కిల్ల అకోల్ల వారు ఇరువురు కూడా దేవుని సేవలో దేవుని పనులో దేవుని కార్యాల్లో బహు నమ్మకస్తులుగా మనం ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మనం కుటుంబంగా దేవుని సేవిస్తున్నామా నోవాహు నోవా కుటుంబం ఓడలోకి వచ్చారు అనగా నోవాహు తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నాడు తన కుటుంబాన్ని ఓడలోకి చేర్చుకున్నాడు ఈరోజు మనం కుటుంబంగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నామా కుటుంబంగా దేవుని ఆరాధిస్తున్నామా మన కుటుంబ సభ్యులు అందరూ రక్షణ పొందారా మీరు గమనిస్తే హోసు అంటున్నాడు నేను నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవించదాం బైబిల్లో ఒబేదోదం ఒబేదోదమును అతని ఇంటి వారిని దేవుడు ఆస్వాదించు ఎందుకంటే ఒబేదోదం ఒక్కడే కాదు ఆ మందసం విషయంలో సహకరించింది ఆ మందసం విషయంలో తన కుటుంబము కూడా ఏకీభవించింది అందు అందువలన కుటుంబంగా దేవుడు ఆస్వాదించాడు ఈరోజు మనము ఒక ఫ్యామిలీగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి కుటుంబం అందరూ రక్షణ పొందాలి కానీ ఇంకా మీ బిడ్డ మారలేకపోతే మీ కుమారుడు మారకపోతే మీ కుమార్తె మారకపోతే నీ భర్త మారకపోతే నీ భార్య మారకపోతే మోకరించి ప్రార్థన చేయండి ఈరోజు వారి రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయండి తప్పక కుటుంబం అంతా కూడా రక్షణ పొందాలి కుటుంబం అంతా కూడా రే ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడాలి అనే ఆశ కోరిక అనేది మనలో ఉండాలి కనుక వారు అకోల ప్రిస్కిల్ల రక్షించబడ్డమే కాకుండా వారు దేవుని సేవలో దేవుని పరిచర్యలో దైవజనుడితో కలిసి జత పని వారిగా ఉంటున్నారు అంటే కలిసి దైవజనుడితో వారు పని చేయుచున్నారు ఈరోజు మీ కుటుంబంగా దేవుని సేవలో ఉంటున్నారా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం మూడోది మనం గమనిస్తే మరియ గురించి నాయబడుంది ఆరో వచనంలో మీ కొరకు బహుగా ప్రయాసపడిన మరియకు వందనాలు చూసారా అద్భుతమైన విషయం మరియ గురించి నాయబడి మీ కొరకు ప్రయాసపడినావు కాదు మీ కొరకు బహుగా ప్రయాసపడిన మరియ ఈరోజు ఎంతమంది ప్రభు కార్యాల్లో బహుగా ప్రయాసపడుతున్నారు బైబిల్లో ఆరుగురు మరియలు ఉన్నారు ప్రాముఖ్యమైన వారు మొదటిగా మీరు గమనిస్తే నోట్స్ రాసుకున్న వాళ్ళు రాసుకోండి లూకా సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వరకు మనం చూస్తే తల్లి అయిన మరియ మనకు అక్కడ కనపడుతుంది తల్లి అయిన మరియలో మనం గమనిస్తే దోత చెప్పినప్పుడు ఇదిగో నువ్వు నీకు ఒక శుభవార్త తీసుకుని వస్తున్నాను నీ నీ గర్భములో మరి శిశువు పుడుతున్నాడు ఆ శిశువు లోక రక్షకుడు మరి నువ్వు గర్భం ధరిస్తావు అని ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఆమన్న మాట ఇదిగో ప్రభు దాసురాల్ని నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక సో సమయం లేక నేను త్వర త్వరగా చెప్తున్నాను తల్లి అయిన మరియలో నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి పాఠం ఏమిటి అంటే విధేయత ఒక్కొక్కరి నుంచి ఒక్కొక్క పాఠం మనం నేర్చుకుంటే ఆమెలో విధేయత మనకు కనపడుతుంది బైబిల్లో రెండవ మరియ గురించి చూస్తే మతేశ్వర వార్త ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి ఆమె వేరొక మరియ అని రాయబడింది మేబీ ఈమె మరియ మా తల్లి అయిన మరియ చెల్లి అయి ఉండవచ్చు మరి ఆమె కూడా మరి గమనిస్తే యశు ప్రభు వారు ఆయన పునరుద్ధానమై తిరిగి లేచినప్పుడు ఆ పునరుద్ధాన వార్తను మొట్టమొదటిగా తీసుకుని వెళ్ళిన ఆమెలో ఒకరు వేరొక మరియ అంటే యేసు ప్రభు తిరిగి లేచడని ఆ వార్తను శిష్యులకి చెప్పినది ఎవరంటే తల్లి ఆయన మరి యొక్క చెల్లి వేరొక మరియ ఈరోజు మనం ఆమె నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది మనం ప్రభు యొక్క వార్తను మోసుకుని వెళ్తున్నామా మన సువార్తను ప్రకటిస్తున్నామా మూడోది మనం గమనిస్తే మగ్ధలేని మరియ లూకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము మూడో వచనంలో మనం గమనిస్తే ఆమె గురించి రాయబడి ఉంది ఆమె ఆమెతో పాటు యోహన్నయు సుసన్నయు ఆయన ఆమెతో కూడా ఉండిరి లేక ఆయనతో కూడా ఉండిరి వీరును ఇతరుల అనేకులు తమకు కలిగిన ఆస్తితో వారికి ఉపచారము చేయించు వచ్చారు అనగా పరిచర్యలో ఫైనాన్షియల్గా కూడా సపోర్ట్ చేసిన సహోదరి ఎవరు అంటే మగ్ధలేని మరియ ఆమె చక్కగా మరి పరిచర్యలో ఏకీభవించిన స్త్రీ ఏ విధంగా ఆర్థికంగా ఫైనాన్షియల్గా సపోర్టర్గా ఆమె ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ఎంతమంది సంఘములో ఫైనాన్షియల్ సపోర్టర్స్గా ఉన్నారు ఏలియాకు ఆ శారేపతి విధవరాలు ఒక సపోర్టర్గా ఉంది ఎలీషాకు ఒక సారునా షునేమిరాలు ఒక సపోర్టర్గా ఉంది ఏసై పరిచర్యలో మరి మగ్ధలేని మరియ ఒక సపోర్టర్గా ఉంది ఈరోజు మన సంఘములో ఎంతమంది 
దేవుని పరిచర్యకి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆర్థికంగా దేవుని సేవకులో సహాయపడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి నాలుగోది మనం గమనిస్తే మరి ఆ బ్యాతనీ మరియా గురించి మనం చూస్తున్నాం బ్యాతనీ మరి అపోస్తుల కార్యాలు పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినలో ఆమె కూడా చాలా దాతృత్వం కలిగిన స్త్రీ ఆమె తన యొక్క ఒక అత్తరం తీసుకుని వచ్చింది అది సుమారు దగ్గర దగ్గర మూడు వందల దేనారాలు విలువైన అత్తరం తీసుకుని వచ్చింది ఆ దినాల్లో ఒక దేనారం రోజంతా పనిచేస్తే ఒక కూలి వ్యక్తికి ఇచ్చేది ఒక దేనారం మరి మూడు వందల దేనారాలు అంటే ఒక సంవత్సరం సంపాదన దేవుని కార్యాల్లో ఆమె వ్యధజలను మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు బ్యాతిని వెళ్ళినప్పుడు యేసు పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఆమె దేవుని మాటల్ని వాక్యాన్ని ఆమె వింటూ ఉండేది వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే స్త్రీగా మనకు కనపడుచున్నది అలాగే బైబిల్లో మీరు గమనిస్తే అపోస్తులు కాని పన్నెండు పన్నెండులో అక్కడ మరియా అని ఇంకో సహోదరి కనపడుద్ది ఆమె మార్కు తల్లి అయిన మరి అంటే మార్కు సువార్త రాసిన మార్కు గారి తల్లి అయిన మరి ఆ జాన్ మార్క్ సహ తల్లి ఆమె ఆ ఇంటిలో ప్రార్థన జరుగుతున్నదని పేతులు గ్రహించాడు ఒక ప్రార్థన ఇల్లుగా ఆ ఇల్లు మనకు కనపడుచున్నది అలాగే రోమాపత్రి పదహారు అధ్యాయంలో మరియా గురించి రాయబడి ఉంది ఆమె ప్రభు కార్యాల్లో ప్రయాసపడే మర్యాగా ఉంది ఈరోజు మరి ఎట్టి మర్యాదగా ఉన్నారు మీరు ఆరుగురు మర్యాదలాగా ఉన్నారా లేకపోతే ఏ మర్యాదగా మీరు ఉన్నారు లేకపోతే ఏ మర్యాదలాగా లేరా ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకా మనం కిందకు వస్తే పదహారు అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో ప్రభు నందు ప్రయాసపడు త్రుఫేనకును త్రుఫోసకును వందనములు ప్రియురాలకు పెరిసేసినకు వందనాలు ఇక్కడ ప్రియురాలు అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్లో మై డార్లింగ్ అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఆమె అంత ఇష్టంగా హృదయానికి తాకింది ఆమె హృదయములోకి ఆమె ఒక అద్భుతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది అట్టి రీతిగా దైవజనుడిని సంతోషపెట్టే స్త్రీ ఎందుకంటే ఆమె దేవుని కార్యాలు బహు నమ్మకస్తురాలుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగే చివరిగా పదమూడవ వచనంలో ప్రభు నందు ఏర్పరచబడిన రూపునకు వందనాలు అతని తల్లికి వందనాలు ఆమె నాకును తల్లి కనుక రూపు అనగా ఎవరంటే మేబీ ఈ రూఫస్ అంటారు కురేనీడైన సీమోను లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరులో మనం చూస్తాం ఏమండి కురేనీడైన సీమోను యేసు ప్రభు సిలువను మరి ఆయన కూడా కొంత మోసాడు కొద్ది దూరం కనుక ఆ కురేనీడైన సీమోన్ అన్న ఈ రూపు అన్న ఒకడే కనుక ఈరోజు ఒక చక్కని కుమారుని కన్న తల్లిగా మనకి రూపు తల్లి మనకు కనపడుచున్నది ఈరోజు మన బిడ్డల్ని ఏ రీతిగా పెంచుతున్నాం మన బిడ్డల్ని దేవుని కార్యాల్లో దేవుని పనుల్లో పెంచుతున్నామా లేకపోతే మనమే చర్చికి వెళ్ళి మన బిడ్డల్ని చర్చికి దూరంగా ఉంటున్నారా దేవుడికి దూరంగా ఉంటున్నారా ఒకసారి పరిశీలించుకోండి ఈరోజు మనం బైబిల్లో కొంతమంది స్త్రీలు మనం చూసాం ఈరోజు మీరు ఏ రీతిగా మీరు ఉంటున్నారు దేవుని సేవలో ఏ రీతిగా మీరు వాడబడుతున్నారు తప్పక మీరు ఒక ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు కూడా ఏదో చర్చికి వెళ్ళి వచ్చేవారుగా ఉండక సంఘములు మీ దైవజనుడికి మీ సంఘములో ఒక నమ్మకమైన ఒక రోల్ మీరు వహించి దేవుని కొరకు నమ్మకస్తులుగా ఆయన అప్పచెప్పిన పని మీకు ఏమై ఉన్నదో అది నమ్మకంగా మీరు నెరవేర్చాలని అట్టి రీతిగా దేవుని యొక్క మిండైన ఆ బ్లెస్సింగ్స్ పరలోకం నుండి మీరు మీ కుటుంబం పొందుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆ మీకు స్తోత్రాలైన మీకు వందనాలు ఈరోజు చెప్పబడిన వాక్యాన్ని నిరిగటి ఫలింపచేయండి ఉమెన్స్ రోల్ ఇన్ ద చర్చ్ సంఘంలో స్త్రీ పాత్ర గురించి అనేకమైన విషయాలు మీరు మాకు తెలియపరిచారు గనక ప్రభు అటు స్త్రీలుగా మా స్త్రీలు ఉండడానికి మీ కార్యాల్లో బలంగా వాడబడ్డానికి మీరే కృప దాయి చేయమని ఏ స్నామములు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి మీ అందరికీ వందనాలు చేతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ మరొక నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ